Hello everyone and welcome back to the next video in our coding interview problem series. Now the next problem is more of a mathematical problem and it has been asked in a Goldman Sachs interview. Okay. And as we already know Goldman Sachs is very popular for asking mathematical problems. Right. And this is one of those. So the problem is A chocolates are to be distributed. So there are A number of chocolates that are to be distributed in a circle of B students. Find the position where the last chocolate will be distributed if we start from a given position C. Chocolates are distributed at adjacent positions starting from C. Right? So let's try to understand with the help of an example. So if A is equal to 8, B is equal to 5, C is equal to 2. So A is number of chocolates. B is number of students. And C is starting position. So in this particular example, we have five students who are sitting in a circle. One, two, three, four, five, right? There are eight chocolates to be distributed. First chocolate will be distributed to the student number two. That is C is equal to two. Okay. So first chocolate, second chocolate, third chocolate, fourth chocolate, fifth chocolate, sixth chocolate, seventh chocolate, and eighth chocolate. So eighth chocolate, that is the last chocolate will be distributed to the student number four. So four is going to be our output. Okay. So this is the problem. We have to tell which student gets the last chocolate. Okay. So I hope the problem is clear. Ek bar video ko pause karke khud se soch lo aur uske baad solution dekh lena. Theek hai? So chalo abhi discuss karte hain. A very basic solution could be ki hum log ek loop chala lein which is going to run a number of times. Right. And obviously our starting position is c is equal to two. एंड हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे जैसे ही हम फाइव से एक्सीड करने वाले होंगे हम लोग उसको रीसेट कर देंगे विद वन एंड सो ऑन हम लोग चलते जाएंगे एट द एंड ऑफ द लूप जो भी हमारी करंट पोजीशन होगी दैट इज गोइंग टू बी माय आंसर राइट बट वी कैन आल्सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग अ लूप राइट सिंपल मैथमेटिक्स से हम लोग यूज कर लेंगे स्टार्टिंग पोजिशन दैट इज सी प्लस नंबर ऑफ चॉकलेट दैट इज ए माइनस वन Modulo b, right? This is going to give me my answer. Okay, let's see. Two plus eight minus one modulo five. So nine modulo five is going to give me four, right? Which is our output. So basically, हम लोग बोल के रहे हैं कि c plus a कि ये मान लो यार कि वो सर्कल में नहीं है सारे स्ट्रेट लाइन में ठीक है और माइनस वन क्यों कर रहे हैं माइनस वन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज पहली चॉकलेट करंट बंदे को ही जा रही है हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं पहली चॉकलेट पे ठीक है तो माइनस वन और मॉड्यूलो बी अब हम लोग लगा रहे हैं कि अगर वो पूरे सर्कल में होती बी साइज के सर्कल में तो उसकी वैल्यू कहाँ तक तो पहुंची होती ठीक है तो मॉड्यूलस बी हमने कर दिया यहाँ पे तो फोर हमारे पास आ जाएगा बस एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये वैल्यू जीरो निकल के आती है ठीक है इन दैट केस आर आंसर इज गोइंग टू बी लास्ट पर्सन दैट इज दिस बी इज इक्वल टू फाइव जो फाइव की वैल्यू है दैट इज जो बी की वैल्यू है वो हमारा आंसर होगा जो लास्ट पर्सन है उसको लास्ट चॉकलेट मिली होगी ठीक है ये हमको ध्यान रखना होगा तो चलो अभी कोड देख लेते हैं सो दिस इज इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम से स्टैंडर्ड ये हमारा फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूट इन सर्कल एंड ये हमारा मेन फंक्शन है ठीक है तो हमारे इस फंक्शन को तीन वैल्यूज मिल रही होंगी ए बी एंड सी वेर ए इज नंबर ऑफ चॉकलेट्स बी इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स and c is the starting position so int n is equal to a plus c minus 1 modulo b aur jo abhi abhi maine bataya tha ki agar value zero ho jati hai to humko return b karna hai otherwise humko return n karna hai theek hai aur hamari same input that is 8, 5,2 is pe hum log check kar lete hain we should get 4 as the answer so we are getting 4 right so i hope this problem is clear and if you like the video do subscribe to the channel and i'll see you in the next video thank you